Gülistan Pazarı Dünyanın en büyük açık hava pazarı olan çöl pazarı artık yok. Gezme fırsatımızın olduğu ama çekim yapamadığımız efsane pazardan ancak birkaç fotoğraf karesi paylaşabiliyoruz. Şimdi size gezdireceğimiz pazarsa Ruslar tarafından yapılmış kapalı bir pazar ve görülmeye değer. Biraz abartarak yokun yok olduğu pazarda şöyle bir tur atıyoruz. Aşkabat'ta irili ufaklı birçok pazar var. Onlardan bir tanesinin önündeyiz. Baya meşhur bir pazar. Aşkabat'taki Gülistan pazarının önündeyiz. Gülistan pazarı kapalı bir pazar. Ruslar tarafından yapılmış bir pazar. Şimdi Aşkabat'taki Gülistan pazarını hep birlikte geziyorum. Bizim pazarlara çok benzese de bizim pazarlarda görmeye pek alışık olmadığımız birçok şey var Gülistan pazarında. Mesela havyar, mesela makarna turşusu, mesela ekmek gibi ekmek, kavun gibi kavun. Gelin dahasını birlikte keşfedelim. Ha bu arada pazarın temizliği dikkatimizi çekiyor. Gülistan pazarının ilk girişinde hemen sağda bir tane gıda dükkan alıyoruz. Burada güzel kekler var, ekmekler var. Mesela bu kepekli ve çavdarlı ekmek. Görüyorsunuz kekler var. Burada bizim lavaş dediğimiz lavaş türü ekmekler var. Burada çorbaların içine atılan Çorbaların içine atılan e, kurutulmuş kıkırdak ekmek. Güzel olur çorbalarla biliyorsunuz. Çorbaların içine atılıyor. İşte Gülistan pazarına giriyoruz. Gülistan pazarı gayet geniş, güzel bir pazar. Bu pazarın en ilginç tezgahlarından birisi meyve sebze, kuru yemiş her şey var. Sebze her şey var. Ama buranın en güzel, en ilginç tezgahlarından birisi balık tezgahı. Balık tezgahında görüyorsunuz çeşit çeşit balıklar var, tütsülenmiş balıklar. Burada görüyorsunuz güzel büyük balıklar, sazanın büyüğüne benziyor ve görüyorsunuz bu balığın ismi ne? Palamut. Palamut. Palamut balığı var, çok güzel bir balık. Burada da kurutulmuş balıkları görüyorsunuz. Hemen altında da burada havyarları görüyorsunuz, balık havyarları. Bu böyle devam edip Gidiyor. Bu havyar görüyorsunuz gayet güzel bir havyar. Mesela bunun fiyatını soralım. Balık havyarlarının fiyatını soralım. Ne kadar bu? Karbuşa. Karbuşa fiyatı ne? 50 manat. 50 manat. Bu da mı 50 manat? 20 manat. 20 manat ve 50 manat fiyatları. İşte Aşkabat'taki Gülistan pazarının en ilginç tezgahlarından birisi bana göre balık tezgahı. Onun dışındaki tezgahların tamamı bizim Türkiye'den pazarlardan alışık olduğunuz bildiğiniz tezgahlar. Farklı olarak bakalım neler var. Gördüğünüz gibi pazar çok renkli. Türkmenistan'da tabii ki çörekler de meşhur. Bu pazarda çörekleri de görüyoruz. Bizim Türkiye'de de malum biliyorsunuz saç böreği var, börek var, yağlama var, bazlama var. Burada fıçı tarzı işte içinde et olan bir çörek görüyorsunuz gayet lezzetli. Bizim saç böreğine benzer bir börek burada görüyorsunuz. Yanında hemen yufka böreği buna somsa diyorlar. Yufka tarzında, üçgen tarzında, muska tarzında börekler var. Bizim yağlama dediğimiz ee, bizde de bulunan börekler, çörekler pazarda bulunuyor. Aşkabat'ı gezerken yorulduğunuz zaman atıştırmalık güzel şeyler. Bizim burada aynı zamanda Türk dönemimiz de var.
Pazardaki çörekler gayet lezzetli görünüyor. Çok güzel görünüyorlar. Bunların bir kısmı otlu, kabaklı, ıspanaklı. Mesela burada diyor ki otlu diyor. Otlu, ıspanaklı, etli, peynirli, patatesli ne ararsanız var. Hepsi de gayet lezzetli görünüyor. Yorulduğunuz zaman burada atıştırmalık. Çok güzel börekler ve çörekler var. Gayet de mis gibi de kokuyor pazarda. Aşkabat pazarına gelirseniz bu böreklerden tadın. Bakın derim. Pazarda Rus ve Çin mallarını çokça görüyoruz. Size gösterdiğimizin dışında Türkmenistan'a özgü, özellikle yün çorap, patik, keçeden nazar için yapılmış bileklikler ve geleneksel kıyafetleri bulabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de havucu bilirsiniz Kaşın Anı'nda e, dünyanın en e, meşhur güzel havuçları üretilir. Burada havuçlar hem cins olarak farklı biraz daha tombul bizim havuçlara nazaran. Bir de burada görüyorsunuz sarı havuç var. Biz siyah havucu biliyoruz. Kavunici havucu biliyoruz fakat sarı havucu bilmiyoruz. Burada bir de sarı havucu gördük farklı olarak pazarda. Bakalım pazarda bizim pazarlarımızda olmayan farklı başka neler var. Gülistan pazarını gezmeye devam ediyoruz. Turşuyu bilirsiniz kış geliyor. Kışın turşuyu biz yemeden duramayız yemeklerimizin yanında. Ben değişik bir turşu gördüm. Bu turşu bir tür buğdaya arpaya benzer bir e, şeyden yapılıyor. E, meş bitki, e, bitkisinden. Arpa gibi bir şey. Arpa gibi bir şey. Bunun yeşillendiriyorlar. Onun turşusunu yapıyorlar. Buğday gibi arpa gibi bir şey. Meş. Burada deniz yosunundan e, yok yok şey alabilir miyim diye soruyorum. Deniz yosunundan turşu var. Bildiğimiz deniz yosunu. Şimdi buraya geliyoruz. Buradakilerin hepsini biz biliyoruz. Patlıcan vesaire. Makarna turşusu var. İlginç. Bizim bilmediğimiz makarna turşusu var. Yanında havuç var. Burada ise gene barbunyanın, baklanın yanında başka bir turşu daha var. Bunun ismi Noibo. Noibo'nun turşusu var. Diğer turşuları biz biliyoruz zaten. Şu da kırmızı pancar turşusu. Kırmızı pancar. Onları biliyoruz. Lahana turşusu. Ee, diğer şeyleri de turşuları da biliyoruz. Burada farklı olarak bizim bilmediğimiz birkaç tane bakliyatla makarna turşusu bana ilginç geldi. Bu pazarı gezmeye devam ediyoruz. Türkmenistan'ın bir de neyi meşhur? Tabii ki ekmeği meşhur. Ekmekleri çok lezzetli, özellikle tandır ekmekleri. İşte bu gördüğünüz ekmeklerin tamamı tandırlarda bişiliyor. Ve bunların sütlüsü var ve yağlısı var. Hepsi de çok lezzetli, sıcak sıcak bu pazarda satılıyor. Gayet güzel görüyorsunuz bu yağlısı. Bu da aynı şekilde tandırda bişiriliyor, ateşte, elde tek tek bişiriliyor. Burada sütlüleri var ve normalleri var. Sıcak sıcak pazarda satılıyor. Yolunuz Aşkabat'a düşerse Gülistan pazarına gelin. Bu Türkmen ekmeklerini tatmadan buradan ayrılmayın. Şimdi bizim sadece bayramlarda gördüğümüz şeker tezgahları burada her zaman var. Niçin? Burada şeker masada sürekli bulunuyor. Çayın yanında bu şekerler kullanılıyor. Gayet de güzel şekerler. Genelde Rus yapımı gayet güzel şekerler. Burada evlerde masa üzerinde şekerler hiç eksik değil. Bu şekerle beraber 
çayı içiyorlar. Yani çay için özel şeker kullanılmıyor. Değişik şekerleri görüyoruz. Mesela burada lokum şeklinde şekerleri görüyorsunuz. Yani sadece bayramlarda değil her zaman burada şeker bulmanız mümkün. Çünkü her zaman masalarda çayın yanında şeker bulunuyor. Havyar çok ucuz. Bir de her şey. Ucuz yani her şey. Havyar dahil demek istedim. Türkmenistan'da kavun bayramı var demiş miydik? Koca bir kavunu alıp getirdim Türkiye'ye. Tadı çocukluğum gibiydi. Unutamadım. Türkmenistan'da kavun da çok meşhur. İri iri dev kavunları var. Türkmen kavunu meşhur ve kavun bayramı bile var. Burada Türkmenistan'da. Şimdi Türkmenistan kavununun lezzetine bir bakacağız. Bizim kışlık kavuna benzer bir lezzeti var. Gayet sulu ve şeker gibi. Şimdi geliyoruz buraya. Gördüğünüz gibi bizim Türkiye'de bu yerilikte, bu büyüklükte kavun bulmanız zor. Hemen kavun tezgahının yanında tatlı kabak tezgahı görüyoruz. Kabaklar kabaklar bizim Türkiye'deki şeker kabağı, tatlı kabağı. Fakat burada kabaktan her şey yapılıyor. Bu kabaktan börek yapılıyor, bu kabaktan yemek yapılıyor, bu kabaktan mantı yapılıyor. Her türlü şey yapılıyor. Tatlısı yapılıyor. Bizim tatlı kabağın şekli değişik ama içi aynı. Söylediğim gibi kavun ve kabak Türkmenistan'da çok önemli ve özel. Şimdi kavunla ilgili ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Burada Türkmenistan'da kavun kurusu da satılıyor. Bir nevi pestil gibi bizim e, kayısı kurusu gibi kavun kurusu da satılıyor. Halı Müzesi Türkmenistan halılarının dünyaca meşhur olduğunu bilmeyeniniz yoktur diye kabul ediyorum. Varsa da buradan öğrenmelerinden mutluluk duyarım. Şimdi çok orijinal ve muhteşem bir müzedeyiz. Türkmenistan deyince aklımıza gelen birkaç şeyden biri olan Halı Müzesi'ndeyiz. Size söylemiştik, Türkmenistan'da Halı Bakanlığı var, bir de Halı Müzesi var. Ha burada sıradan el işi halılar göreceğinizi zannetmeyin. Burada olağanüstü güzel, değişik halılar göreceksiniz. Buyurun hep birlikte bakalım. Şimdi arkamdaki duvarda devasa üç tane halı görüyorsunuz. Bu halılardan Gördüğünüz şu halı Guinness Rekorlar kitabına girmiş dev bir yün halı. Buranın özel bir koyun yününden üretilmiş kök boya halı 42 kişi tarafından dokunmuş ve Guinness Rekorlar kitabına 2003 yılında kaydedilmiş. Şu anda hala dünya rekoru bu halıda. Karşıdaki halı müzenin açılış tarihinde ee, özel geçtiğimiz yıl dokunmuş. 2009 yılı 31 Ağustos'unda açılmış bu müze ve o yeni. Arkamdaki halı Guinness Rekorlar kitabına girmiş halının tam karşısında duruyor. Ağırlığı o Guinness Rekorlar kitabına giren halının ağırlığı 1 tondan daha ağır. Bu 1 ton civarında çekiyor. Türkmen kalbi 1941-42 yıllarında dokunmuş. 41, 42. yıllarda yıllarında dokunmuş bir halı ve ağırlığı aşağı yukarı 1 ton geliyor. İşte bu gördüğünüz devasa halılar el emeği, göz nuru ve Türkmenistan'ın gururu halılar. Tabi bu Türkmenistan'ın gururu halılar müzede sadece bunlardan mı oluşuyor? Hayır. Şimdi size müzeyi köşe bucak gezdiriyoruz.
Türkmenistan için halı o kadar önemlidir ki ülkede halı bakanlığı var. Halı Müzesi'nde yüzlerce halı sergileniyor. Şimdi Türkmenistan'ın harita üzerinde ve bayrağı üzerindeki desenlerin hangi eyaletten alındığını gösteren bir harita var. Şimdi ilginç bir halı göstereceğim size. Çift taraflı bir halı bu tezgahın üzerinde. Şimdi bu halı ön tarafı farklı desen, başka desen, arka tarafı farklı desen, başka bir desen. Bu da ilginç bir El meziyeti ve halı müzesini gezmeye devam ediyoruz. Türkmenistan bayrağını eyaletleri özgü halı motifleri süsler. Bu nedenle Aşkabat'taki halı müzesi mutlaka görülmeli. Halı Müzesi'nin üst katındayız. Burada her şey halıdan. İşte gördüğünüz gibi kapı örtülükleri diyelim artık. Öyle tabir edelim. Tablolar da öyle. Mesela Merv 2500 yıl önceki halini halıya dokunmuşlar. Ve aynı şekilde gene halıya dokunmuş güzel bir manzara. Etrafında eyalet desenleri. Burada Tablolarda halıdan gerçekten desen desen muhteşem halılar var. Geldiğiniz zaman Aşkabat'a halı müzesini gezmeden Aşkabat'tan kesinlikle ayrılmayın. Ülkenin çeşitli yörelerinde dokunmuş halıların yanı sıra dünyanın en büyük halısı olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş halı da bu müzede bulunur. Şimdi bir de size Guinness Rekorlar kitabına girmiş o dev halıyı aşağıdan gösterelim istedik. Gördüğünüz gibi işte o devasa halı bu. Ve diğer büyük halılar da aşağıdan işte böyle görünüyorlar. Burada kök boya el dokuma halılarının yanı sıra eski Türkmen hayatının canlandırıldığı bölümler de var. Müzesi'nin bir katındayız. Burada halı tamir ve dokuma aletlerini görüyorsunuz. Merceklerle halı tamir ve dokuma aletleri. Hemen yan tarafa geliyoruz. Burada bayan arkadaşımız size halının nasıl dokunduğuna bir örnek gösteriyor. Burada arkadaşımız gördüğünüz gibi halı dokuyor, workshop yapıyor. Burada bize turistik gösteri müzede. Hemen müzenin devamında gene köy, köy yaşantısından e, görüyorsunuz. Tandır ve Türkmen tandırı. Genelde bunlar şeye gömülü olmuyor, toprağa gömülü olmuyorlar. Ekmekleri görüyorsunuz. Bu şekilde toprağa gömülü olmadan yapılıyor. Türkmen tandırını gördünüz. Gayet güzel ekmek yapıyorlar. Bu da işte Türkmenistan'da bir oba çadırı. Çadırı görüyorsunuz. Üzeri keçe çadırın. Altı kamış ve halı desenleriyle güzel döşenmiş. Kapı girişine nazar olmasın diye yüzerlik koymuşlar. Şimdi gelin hep birlikte çadırın içine bir bakalım. Çadırı görüyorsunuz. Çadırdan sonra gene bir köy yaşantısı. Köyde işte bir sofra görüyorsunuz. Daha doğrusu sofra değilmiş. Yün boyanıyor. Burada ipler boyanıyor. Orada da koyunu görüyorsunuz. O koyunun yünü buradaki bitkilerle boyanıyor.
Ayrıca halen halıların nasıl dokunduğu hakkında fikir vermek için halı dokuyanlar. Aşkabat'taki halı müzesini gezerken çok orijinal bir halının önündeyiz şu anda. Bu halıyı erkek ve kadın, karı koca iki kişi dokuyorlar. Halı gördüğünüz gibi kabartmalı. Bu halıyı, bu kabartmaları yapabilmek için 7 çeşit makas kullanılmış. 1941 yılında, 48 yılında dokunmuş. Tam halının bitmesine 10 santim kala depremde kalı koca ölüyorlar, vefat ediyorlar. Sonrasında kızın annesi bu halıyı kalan 10 santimi tamamlıyor. Gördüğünüz gibi dünyada tek olduğu söylenen 7 çeşit makas kullanılarak bu tümseklerin yapıldığı halı Aşkabat'taki Halı Müzesi'nde sergileniyor. Halı Müzesi'nin başka bir bölümündeyiz. Şimdi muhteşem halılar görmeye devam ediyoruz. Burada herkes de bilir ki bu halıların dünyada bir eşi daha yok. El dokuma olduğu için mutlaka aynısını dokusanız bile Farklı oluyor. İki yönden farklı oluyor. Hem desen yönünden farklı oluyor hem duygu yönünden farklı oluyor. Şimdi buradaki biraz önce bir arkadaşımız dedi ki her halı dedi farklı bir enerji yayar. Farklı bir duyguyu yayar. Onu dokuyanın ruhundaki kalbindeki sıkıntısı, sevinci, üzüntüsü her şeyi halıya yansır dedi. Eğer dedi biraz daha dikkatli yaklaşırsanız halıya halıdaki o enerjiyi hissedebilirsiniz. Onu dokuyan insanın gözyaşını hissedebilirsiniz. Onu dokuyan insanın duygularını hissedebilirsiniz dedi ve ben buna çok katılıyorum. Doğru söylüyor. Yani şu gördüğünüz muhteşem halıların tamamı dokuyanın ruhunu, kalbini, gözyaşını, göz nurunu yansıtıyor. Şimdi geldik buraya. Bu halı biraz önce size dışarıda gösterdiğimiz çift taraflı halılardan bir tanesi ama bunun bir farkı var. Yeşil, bu tarafı da sarı ve kahverengi. Gördüğünüz gibi değişik bir şekilde bu yüzü yeşil, arka yüzü sarı ve kahverengi ağırlıklı ve hatta ve hatta farklı desenli halılar. Unutmayın, halı bambaşka bir şey. Ruhu var çünkü ve her bir halı, el dokuma her bir halı dünyada tek. Tamamen kendi dokuyanın duygularını yansıtıyor, onun desenlerini yansıtıyor ve burada da Halı Müzesi'nde de muhteşem halılar görmeye devam ediyor. Halı Müzesi'nde yer gök halı. Burada genelde yün iplikle çalışılıyor. Halıların neredeyse tamamı yünden yapılmış. Kök boya yünden yapılmış. Fakat tek tükte İpekten dokunmuş halıları görüyoruz. İşte elimdeki halı, ipekten dokunmuş bir halı. Malum bu ipek halıların bu kadarını dokumak neredeyse büyük 12 metrelik, 15 metrelik halı dokumaktan daha zor. Gördüğünüz gibi Halı Müzesi muhteşem. Hasbelkader yolunuz Aşkabat'a düşerse Halı Müzesi'ni görmeden kesinlikle Aşkabat'tan ayrılmayın. Halı Müzesi'nden ayrıldığımızda hava kararmaya başlamıştı. Aşkabat gene ışıl ışıl gözümüzü kamaştırıyordu. Türkmenistan gezip görmeye doyamayacağınız yerleri barındırıyor.
Aşkabat'ta bile birçok yeri zamansızlıktan ve izin alamadığımızdan sizlere gösteremedik. Hazar kıyısındaki şehirler ikinci Dubai diyebileceğimiz güzellikte. Zamanımda gülme vatan can vatanım Kalkanı zanlan tüyen